യെസ് യെസ് വെൽക്കം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയില്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഓഡിയബിളാണോ മക്കളെ ഹലോ 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 ഹായ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഡാ സൗണ്ട് ഈ ഒരു സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല കുറച്ച് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹലോ ഓഡിയബിളാണോ ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ എസ് ആർ സുഖമാണോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ എന്റെ സൗണ്ടേ നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്ന് മാക്സിമം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യാം സോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിശേഷം സൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ യെസ് സാർ ടീ കുടിച്ചു ഒന്നും അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ടീ കുടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല യെസ് ഇതിൽ ഇപ്പം റെഡി ആക്കി തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ യെസ് എത്ര പേരുണ്ട് റൈവിൽ കുട്ടികളെ കൗണ്ട് കുറവാണല്ലോ മക്കളെ ഇതൊന്നും പോരല്ലോ നല്ലോണം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു മുന്നൂറ് കുട്ടികൾ വെച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതല്ലേ സോ പോരാ പോരാ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ട പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടോ ലൈക്ക് വളരെ കുറവാണ് ആകെ സെവൻറ്റി ലൈക്സ് ആയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കുട്ടികളും കുറവാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ തന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സാറ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സാറെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യില്ലേ ഷെയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ യെസ് സാർ ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ പനിയുണ്ടോ പനിയൊന്നുമില്ലടാ എനിക്ക് ത്രോട്ടിന് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ടോൺസിൽസിന്റെ പ്രോബ്ലം അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലാസ് എടുക്കരുത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകരുത് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ക്ലാസ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്തെടുക്കാനാ വാട്സപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിങ്ക് ആ വാട്സപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിങ്ക് നമ്മുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് യെസ് അപ്പം സോ എത്ര കുറച്ചിട്ടാണെങ്കിലും മേടിക്കണ്ട ഇന്ന് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശം ലൈവ് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട പേടിക്കണ്ട സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത ആൾക്കാർ യെസ് 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 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് കമ്പനി ലിങ്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ മേടിക്കണ്ട സാർ അറിയോ അജിനേഴ്സ് പോയ ആൾക്കാരല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ തിങ് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂ സീൻ അല്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇത് ടാബില് ടാബിലുള്ള സംഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല മാക്സിമം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ടാബിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ട് ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻസ് ഡേറ്റ് ടു പക്ഷെ എന്താ ഇവിടെ വരാത്തത് ഓക്കെ 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 എന്നാൽ ഞാൻ ഈ റൈവിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കും ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏതാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് ചാപ്റ്ററിലെ പേര് ചെയ്യാൽ മതി മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ അറിഞ്ഞോടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഡിഫറെ ഡിഫിക്കൽ ആയി തോന്നിയത് ഒന്ന് ബാങ്ക് റീകൺസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചില സ്റ്റുഡൻസിന് ഡിപ്രസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് റിസേർവ്സ് ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ യെസ് യെസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് വർക്കിങ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് നാലാമത് ചാപ്റ്റർ ഇത് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു ആണ് നിങ്ങൾ ഡിഫ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉള്ളത് വേറെ ഏതാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ അതൊന്നും അല്ല അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽ ആയി തോന്നുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ അല്ലല്ലോ പിന്നെ എട്ട് ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് അഞ്ച് പേരും ആ അത് മോസ്റ്റ്ലി കിട്ടും അഞ്ച് പേരുണ്ട് രണ്ടാമത് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഡിഫിക്കൽ
ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കും സിമ്പിൾ പക്ഷ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പഠിച്ചാൽ മതി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലൈവിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നത്തെ വർഷമൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈവിൽ ചോദിച്ച അതേ നമ്മൾ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഫൈനൽ എക്സാം ആവട്ടെ കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം ആവട്ടെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഈ നമ്മൾ ലൈവിൽ പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം തീയറി എക്സാം നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇത് കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്റർ രണ്ടും എന്റെ ഫോണോ ആ ഇക്കാം ഈ രണ്ടും എന്താണ് രണ്ടും അത്യാവശ്യം വലിയ വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു ആണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് പക്ക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണോ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് അഥവാ ജാണൽ എൻട്രി ജാണൽ എൻട്രിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ലെഡ്ജേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ലെഡ്ജർ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ കുറെ ലെഡ്ജറുടെ ബുക്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ലെഡ്ജറിന്റെ ബുക്സുകളാണുള്ളത് ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെ ക്യാഷ് ബുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഫൈനൽ എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫൈനൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്ത് ഈ ഡബിൾ കോളൺ ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിന് എട്ട് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്ക് ഡബിൾ കോളൺ ക്യാഷ് ബുക്ക് ചോദിച്ചു ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജാണൽ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നാല് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അഥവാ ഈ പ്രയപ്പെട്ട ജാണൽ എൻ്റെ അല്ലാതെ തന്നെ എന്തുണ്ടാകും പർച്ചേസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ജനറലി പർച്ചേസ് ബുക്ക് ചോദിക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷവും കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നത്തെ വർഷവും ഈ പർച്ചേസ് ബുക്കാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് അതുപോലെ നാല് മാർക്ക് ആയിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് സെയിൽസ് ബുക്ക് ചോദിക്കും ജനറലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് ആണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ നാല് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഇക്വേഷൻ എൻട്രി ഉണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈബ്രറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം മൂന്ന് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് അതെന്താ വെച്ചാൽ ചില ദിവസം ജാണൽ എൻട്രി മൂന്ന് മാർക്ക് ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും നാല് മാർക്ക് ചോദിക്കുക ഇനി ചില ദിവസം ചില വർഷം എന്ത് ചെയ്യും അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് മാർക്ക് ചോദിക്കും അപ്പൊ ജാണൽ എൻട്രി നാല് മാർക്ക് ചോദിക്കും സോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് മാറി കളിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മൂന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നാല് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ചോദിക്കാം പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് അഞ്ചാമത്തെയും ആറായിരത്തി ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്ത്തും സിക്സും ഫിഫ്ത് എന്താണ് ബി ആർ എസ് സിക്സ് എന്താണ് സിക്സ് എന്താണ് ട്രീ ബി ആൻഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ട്രയൽ ബാലൻസും റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഏഴാമത്തത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററും ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും ജനറലി ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ ഹൈവേയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടോൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ഹമ്പ് കണ്ടു അതേപോലെ നമ്മൾ നല്ല സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഹമ്പ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്താ ഹമ്പ് വരുന്നത് അവിടെ സ്പീഡ് പോകാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ബി ആർ എസും ടി ബിയും ഡിപ്രിസേഷനും ഇത് മൂന്നും അല്ല ഡിപ്രിസേഷൻ ആണ് നിൽക്കട്ടെ ഈ ടി ബിയും ബി ആർ എസ് ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് അഥവാ എന്താണ് ഈ ബി ആർ എസിന്റെ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫൈനൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഏത് ക്യാഷ് ബുക്ക് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ബി ആർ എസ് പേപ്പർ ആയാൽ വേണ്ടി ബി ആർ എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിക്കും ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ റെക്ടിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ റെക്ടിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ ടി വിയുടെ എന്തിന് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ മിസ്റ്റേക്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും എടുത്ത് ചെയ്യും അതും ചോദിക്കും അത് ഉറപ്പാം ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് നാല് മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാർക്ക് ആണ് ചോദിക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബി ആർ എസ് എന്ന് വരുന്നുണ്ടാകും മൂന്ന് മാർക്കിന് തേറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും മൊത്തം അത്യാവശ്യം എത്ര ഉണ്ടാകും എട്ടും പ്ലസ് ഏഴ് പതിമൂന്ന് മാർക്ക് സോറി പതിനഞ്ചും അല്ലെങ്കിൽ
അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അടക്കാം പിന്നെ എന്തുണ്ടാകും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻഡ് ചോദിക്കും അടക്കം മൊത്തം ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകും പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർക്കിന് വരെ ഉണ്ടാകും ഈ അവസാന രണ്ട് ചാപ്റ്റർ എന്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും സെറ്റ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഥവാ ഞാൻ ഈ ചാർ അഥവാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈവിലെ ലൈവ് സീരീസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണെന്ന് ഇന്നത്തെ ഡേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തീർക്കും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് തീർക്കും അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസൈസ് ആക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും മാക്സിമം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആ ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ലൈവിൽ അവസാനത്തെ നാല് ചാപ്റ്റർ അത് നാല് ചാപ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നാല് ചാപ്റ്ററൊക്കെ നെക്സ്റ്റത്തെ ലൈവിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഈ രണ്ട് ലൈവ് സീരീസ് ഒന്നും രണ്ടും ഈ രണ്ട് ലൈവ് സീരീസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അഥവാ ഈ ലൈവ് സീരീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ അഥവാ ഈ രണ്ട് ലൈവ് സീരീസിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം മാർക്കിലെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഇത് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഹംസത് ലിബാൻ സാർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന വാക്കാണ് അഥവാ ഇന്നത്തെ ലൈവും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ലൈവും ഈ രണ്ട് ലൈവിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻസ് മാത്രമായിരിക്കും സാധാരണ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറിന്റെ ലൈവ് അല്ല കേട്ടോ മക്കളെ വെറും ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് ലൈവ് ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റൻസിന്റെ അതേ മോഡൽ ഈ ഇതിലെ നമ്പർ മാറുന്നല്ലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല അതായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഏഴ് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിനും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും ഓണം എക്സാമിനും മോഡൽ എക്സാമിനും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനും എല്ലാ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ വരും അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈവ് സീരീസിന്റെ നോട്ട്സ് ആണ് സോ ആ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഒരു ഫയർ ഇടാം ആ ഫയറോട് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ ആ ഫയർ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫയർ ഇട്ട് തുടങ്ങി അല്ലെ ഫയർ ഇട്ടിട്ടല്ല തുടങ്ങേണ്ടത് ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ താഴെ പറയുന്നത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല ഏതാണ് നോട്ട് ആണ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ആൻ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാത്തത് എന്നാണ് നിങ്ങളോട് വേണ്ടത് ഫയർ ഉണ്ട് ഫയർ അല്ല എനിക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് താഴെ പറയുന്ന നാല് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ നാലെണ്ണത്തിലെ ഏതാണ് ബിസിനസ് ആയി ബന്ധപ്പെടാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ഫർണിച്ചർ ക്യാഷ് കൊടുത്തു വാങ്ങി ഗുഡ്സ് ഓർഡർ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത മാസത്തേക്കുള്ള ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് പത്ത് ശതമാനം ഡെപ്റ്റ് എന്താണ് ബാഡ് ആണ് അഥവാ അവരുടെ അടുത്ത് പൈസ കിട്ടൂല എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് സാലറി അവസാനിക്ക എംപ്ലോയി ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ പറയപ്പെട്ട നാലെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ശരിയായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം ബിസിനസ് അല്ല ബി എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് രഞ്ജിത്താണ് അതുപോലെ അൻഷിഫ് ഉണ്ട് അൻഷിഫ് രണ്ട് തവണ എത്ര പറഞ്ഞു നാജി ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാ നിങ്ങൾ അതാ ഈ ഒരു ഫയറിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അഥവാ എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന എന്താ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയുമ്പോഴാ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബി ആണ് ഗുഡ്സ് ഓർഡർ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അടുത്ത മാസത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളൊരു ഗുഡ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തു അത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല ജസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ക്യാഷ് ഇടപാട് നടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഗുഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ സാധനം വാങ്ങുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് പറയുന്നത് അപ്പ
ഒന്ന് റിലയബിലിറ്റി മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്ന് റെലവൻസ് അടുത്തത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ആൻഡ് കമ്പാരബിലിറ്റി എന്താണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായിരിക്കണം വിശ്വാസയോഗ്യമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ വളരെ വിശ്വാസയോഗ്യമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഡാറ്റ ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തരണം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ദൃശ്യം സിനിമ കാണാത്ത ഒരാൾ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ദൃശ്യം സിനിമയിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് മോഹൻലാല് ആ പാറേപ്പള്ളി ധ്യാനത്തിന് പോയത് പോലീസുകാരോട് തെളിയിച്ചത് എന്താ വിത്ത് പ്രൂഫ് വിത്ത് എവിഡൻസ് ആ സാറേ ഞാൻ അന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കണ്ടക്ടർ എന്നോട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ റിട്ടേൺ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി ആ ടിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് കൊടുത്തു അഥവാ അവിടെ യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ തെളിവ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് അത് റിലയബിൾ ആയി മോഹൻലാലിന്റെ വാക്ക് അവിടെ പോലീസുകാർ വിശ്വസിച്ചു അതുപോലെ ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാലും അതിന് എന്ത് വേണം അതിനെന്ത് വേണം അതിന് തെളിവ് വേണം അഥവാ ഒരു പർച്ചേസ് നടത്തിയാൽ അതിന് ബില്ല് വേണം ഒരു സെയിൽ നടത്തിയാൽ ഇൻവോയ്സ് വേണം ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സ്ലിപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അതാണ് റിലയബിലിറ്റി റെലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളായിരിക്കണം അഥവാ ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമുള്ള വസ്തു ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കിട്ടണമായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കണം മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കാര്യമില്ല അവസാനത്താണ് കമ്പയറബിലിറ്റി രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടാൽ ആ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഏഹ് നമ്മുടെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ പരിപാടി എന്താ ഓൻ ഫുഡിയാ ഓൻ എന്താണ് ഓൻ ഫുഡിയാണ് ഓൻ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കും ഓൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി മറ്റൊരുത്തൻ എന്താണ് മറ്റൊരുത്തൻ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൻ എഞ്ചിനീയറാ ഓൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓന് ഓൻ അവൻ്റെ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അഥവാ മെറ്റൽസ് മെറ്റൽ കമ്പി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിൽ അവൻ കയറി എന്നിട്ട് ഇവൻ ചോദിക്കാം എടാ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കൊള്ളാം ഞാൻ ഈ ഷോപ്പിലാണ് കയറിയത് അവിടുത്തെ കമ്പി എങ്ങനെ കൊള്ളാം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തതാണോ നല്ലത് അവിടുത്തെ സാധനങ്ങളോ നല്ലത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഹോട്ടലിലത്തെ ഫുഡും ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലെ ഫുഡും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റൂല മക്കളെ പകരം രണ്ട് ഹോട്ടലിലത്തെ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് രണ്ട് ഡാറ്റ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അഥവാ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷനും മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അഥവാ ആ ബിസിനസ്സിലെ ഇൻഫോർമേഷനും മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിലെ ഇൻഫോർമേഷനും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതെങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാം രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ചെയ്യും നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പിന്നെ ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്തത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് ചൂസ് ആൻ ഇന്റേണൽ യൂസർ ഫ്രം ദ ഗിവൺ യൂസർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഇന്റേണൽ യൂസറെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റർ ബാങ്ക് മാനേജർ ഗവൺമെന്റ് സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഇതിലെ ഗവൺമെന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസർ അഥവാ ബിസിനസിന്റെ പുറത്തുള്ള ആളാണ് ബാങ്ക് ബിസിനസ് അല്ല ബിസിനസ്സിന്റെ പുറത്തുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ ക്രെഡിറ്ററും എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ പുറത്തുള്ള ആളാണ് ഇവിടെ ഇന്റേണൽ ആര് ആര് ഇതിന് ആൻസർ പറയുന്നില്ലേ ഇന്റേണൽ യൂസറിന്റെ ആൻസർ എന്താടാ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഇന്റേണൽ യൂസറിന്റെ ആൻസർ മാനേജർ ആണ് ഇയാളാണ് ഇന്റേണൽ യൂസർ ആര് ആൻസർ ആരും പറയുന്നില്ലേ യെസ് വല്ലു ബില്ലു ഗെയിമിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഉള്ളത് എന്താണ് മാനേജർ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സിന് വേറെയും കുറെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഓണർ എംപ്ലോയീസ് മാനേജർ സൂപ്പർവൈസർ ഒക്കെ ഇന്റേണൽ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ഗവൺമെന്റ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ഓർ അതർ അസെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓണർ ബിസിനസ്സിന്റെ ഓണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാ പറയാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ബിസിനസ് ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയാ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് അസെറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് അഥവാ ഈ അസെറ്റ് രണ്ട് തരണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് ഒന്ന് ടാഞ്ചിബിൾ ആണ് അല്ലെ ഒന്ന് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്
ചെലവ് നൂറും വരവി ഇരുന്നൂറും ആണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ ലാഭല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെലവ് നൂറും വരവി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ലാഭല്ലേ അപ്പം എക്സ്ട്രാ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇത് ലാഭമാണ് അതെന്താണ് അത് ലാഭമാണ് കളർ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇവിടെ യെസ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് അതിനെന്താ പറയാ അതിന് അസെറ്റ് എന്നാ പറയാ അസെറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയാ അസെറ്റിന് പല പേരുണ്ട് എന്താണ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ പ്രൊസഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ വസ്തുക്കൾ അവരെ കൈവശമുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിഭവങ്ങൾ അതിനൊക്കെ എന്ന് പറയും അസെറ്റ് എന്ന് പറയും വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്രിസ് സോറി ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് എക്സ് സോറി ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന്റെ ലൈവിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ ചോദ്യമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന്റെ ആറാമത്തെ സോറി ആറാമത്തെ അല്ല പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യവും ഇതേ ചോദ്യമായിരുന്നു അഥവാ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇനി മൂൺ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തൊക്കെയാടാ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് പല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ടു അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അവസ്ഥ അയ്യോ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്തിനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം വന്നു അഥവാ ഇന്നലെ നടന്ന ട്രാൻസ് ഇടപാടുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ വേണം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അവിടെ എഴുതി വെക്കണം അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ടു ടു നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിസിനസ് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നറിയണം നെക്സ്റ്റ് ടു നോ ദ നോ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എഫ് പി എന്ന് പറയും എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥ എന്താ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ നമ്മൾ കടം കൊടുക്കാനാണോ നമുക്ക് കടം കൊണ്ട് കിട്ടാനാണോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അസറ്റുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ബാധ്യതകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതിന് പുറമെ വേറെ ഉണ്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ടു ഫോർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കംപ്ലയൻസ് എന്താ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കംപ്ലയൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കംപ്ലയൻസ് നിയമപരമായ ബാധ്യതയാണ് എന്ത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ്സുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവസാനത്ത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിന് പുറമെ വേറെയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് എന്താ ഇതിന് പുറമെ വേറെയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടത് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു യൂസേഴ്സ് ആർക്കാണോ ബിസിനസ്സിന് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടത് അവർക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിന് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയപ്പെട്ട ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബി ബ്രീഫ്ലി അബൌട്ട് ത്രീ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ബ്രീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് വലുതാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്നാണോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ബ്രീഫ് പറയുമ്പോൾ ചെറുതാക്കിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വലുതാക്കിയാണോ ചില കുട്ടികളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്തൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് ത്രീ ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്നെന്താണ് ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താ ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് മറ്റത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മൂന്നാമത്തത് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് യെസ് ആൻസർ കൂട്ടൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചെന്താണ് ചെറുതാക്കാനാണോ വലുതാക്കാനാണോ ആരാണ് അതിന് ആൻസർ പറയുന്നത് സാറിൻ്റെ സൗണ്ടിൽ എന്ത് പറ്റി യെസ് ചുരുക്കി എന്ന് പല ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ പോയാടാ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തോന്നില്ല ഒരാൾ മാത്രമേ പറയുന്നത് ആൻസർ
അതിനെത്ര രൂപ അതിന് എത്ര എത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടണം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിന് എത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കൊടുക്കണം സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉള്ളത് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്താ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഥവാ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന് അഥവാ ആ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോസ് പോലെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവില് എഫ് എസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും എന്താണ് എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എടാ തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടല്ലടാ എൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അഥവാ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത എൻ്റെ ക്ലാസ് ഉള്ളത് ആ ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നല്ല പവറിൽ വരും ഈ സുഖമല്ലാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സുഖമുണ്ടാകും അഥവാ എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ ത്രോട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ മാറി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും കിഡിലനായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട പേടിക്കണ്ട സാർ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമുക്ക് പൊളി പൊളിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണോട്ട് അഥവാ ത്രോട്ടിന് സീരിയസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും അല്ല വലിയ കംപ്ലൈൻ്റ് തന്നെയാണ് അഥവാ എന്നോട് ഡോക്ടർ വന്നത് സംസാരിക്കരുത് കൊച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കരുത് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കരുത് എന്നാ പടച്ചോനാണ് ഒരു നിലക്ക് ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കല്ല ഒരു നിലക്കും അഥവാ എന്താ ഞാൻ ഒരുപാട് കാലമായി തണുത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം കഴിച്ചിട്ട് തണുത്തത് ഒരു വസ്തു എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഐസ് ഐസ്ക്രീം ഓരോന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കൊതിയാകും പക്ഷെ ഞാൻ രുചിച്ച് പോലും നോക്കൂല ഞാനത് വൈകിട്ട് നോക്കൂല പക്ഷേ അല്ലാണ്ട് സൗണ്ട് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും അത് പറ്റൂല ഞാൻ ഒരു ടീച്ചറാണ് എന്നെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കും അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം എന്തൊക്കെ ജോബ് കിട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനും എനിക്ക് കിട്ടൂല ആ ഒരു മെൻ്റൽ സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് വരും സാറേ സാറെ ക്ലാസ് യൂട്യൂബിൽ കാണാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാറുണ്ട് സാറ് പറയുന്ന എന്നാണ് എക്സാമിന് വരാറുള്ളത് സാറെ ക്ലാസ് നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ആണ് കുട്ടികൾ നേരിട്ട് പല സ്ഥലത്തും കാണപ്പെടും കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ കുട്ടികൾ മെസ്സേജ് അയക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ സാറേ സാറെ ക്ലാസ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അതിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് സോ മക്കളെ നമുക്ക് പവർ ആക്കണം അതിനൊരു താഴെ ഒരു ലവ് ഒരു ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു നീല കളറിലുള്ള ഒരു 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 ലവ് ചിന്ന എനിക്ക് വേണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് തരണം അതോടൊപ്പം മറക്കരുത് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണം കാരണം എൻ്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ നിശ്ചയമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റായിട്ട് പോവാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്നാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈ തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് അഥവാ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കട ഉണ്ട് അഥവാ നമുക്കൊരാൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ തരാനുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം അയാൾ ഒരു തട്ടിപ്പുകാരനാണ് അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പതിനയ്യായിരം ഒന്നും കിട്ടും അല്ലെ ഏറി വന്ന ഒരു പതിനായിരം കിട്ടും അപ്പൊ ബാക്കി പൈസ എന്താ നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ആ നഷ്ടം അയാൾ തരാതിരുന്നിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അയാൾ തരൂല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു നഷ്ടം മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് അഥവാ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ നഷ്ടത്തെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുൻകൂട്ടി നഷ്ടം കണ്ടാൽ ആ നഷ്ടത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയാ അതിനാണ് കൺസർവേറ്റിസം ഓർ പ്രുഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺസർവേറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് പ്രുഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് സെറ്റല്ലേ അടുത്തത് ഓണർ ആൻ
അമൽ ഹനാൻ അമൽ ഹന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരുത്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ജന അഞ്ജന നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് പത്ത് സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് സ്വഭാവം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇല്ല അങ്ങനെ എണ്ണപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അതിനാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയാ അതിന് മണി മെഷർമെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക അഥവാ പണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ സെറ്റല്ലേ ഇനി ഇനി എന്താ അത്രയേ ഉള്ളൂ അഥവാ ഇത് ഒന്ന് ഇതാണ് രണ്ട് ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ മൂന്നാമത്തത് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് അത് പഠിക്കേണ്ടത് അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വരുന്നുണ്ട് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് നാല പിന്നെന്താണ് മണി മെഷർമെന്റ് ഇവിടെ ഇതാണ് നാലാമത്തത് ഈ നാലെണ്ണത്തിലെ രണ്ടെണ്ണം ഉറപ്പാമാക്കണ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യും ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് ലിബാൻ സാറാ പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് താഴെ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് പറയാം അതാണ് എ ബിസിനസ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണർ ഓണറിൽ നിന്നും എന്താണ് ബിസിനസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എന്താ അക്കൗണ്ടിങ് എൻഡ് ഇറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അസറ്റ് ഫിസിക്കൽ ടു ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് സ്കാപ്പിൽ എന്താണ് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് അല്ലെ ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ എൻട്രി കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ പല പല കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പറയപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതൊന്ന് ചോദിക്കിട്ടോ എടാ ലൈക്ക് പോരല്ലോടാ എത്ര കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് തീരെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴെ പഴയ സാറേ ലൈക്ക് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയാൻ വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് ക്ലാസ് സെറ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത പോർഷനിൽ പോകാം എന്താ അടുത്ത പോർഷന് നെക്സ്റ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ജേണൽ ഈസ് കോൾഡ് ജേണൽ പുസ്തകത്തിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല ഇത് നിങ്ങൾ പറയണം പ്ലസ് ടു അല്ല സോറി പ്ലസ് വണ്ണിൽ എട്ട് മാസം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരണം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഒരു ജേണലില് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്താണ് പറയുക അതിന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ സി ആണ് ആരാ അഞ്ച് ഫാൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെയിലി യൂസ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആരാൻസർ പറയുന്നത് എസ് ഇവരൊക്കെ സി ആണ് എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയാ ജേണലൈസിംഗ് എന്നാ പറയാ വെരി ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ബുക്ക് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ മെയിൻറ്റെയ്ഡ് എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സുകളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിനാണ് പറയുന്നത് ലെഡ്ജർ അഥവാ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെന്താ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് എല്ലാ അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ സ്വന്തമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയാം ഡാഷ് ഈസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ജേണൽ ഓർ ഡേ ബുക്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് എന്താണ് അത് ജേണൽസിന്റെയും ഡേ ബുക്സിന്റെയും ഒക്കെ കളക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് അതും ലെഡ്ജർ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഇന്നെ ഈസ് എ ലെഡ്ജർ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ജേണൽ ഓർ ഡേ ബുക്സ് നെക്സ്റ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻ്ററിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ജേണൽ അത് ജേണലൈസിംഗ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഏതാ പ്രിൻസിപ്പൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ലെഡ്ജർ ആണ് എന്താണ് ലെഡ്ജർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി നോക്കടാ മൂന്ന് മാർക്കും ചോദിക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ ഉറപ്പാണേ ഒന്ന് നോക്കാം ക്യാഷ് ഇപ്പൊ ഡെബിറ്റ് അപ്പൊ ക്യാഷ് ആണ് ഡെബിറ്റ് അപ്പം ക്യാഷ് വന്നതാ സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് എന്താണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ക്യാഷ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് വരും അപ്പൊ ക്യാഷിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ക്യാഷിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ ഓണറിലെ ബിസിനസ് പൈസ കൊണ്ട് വരുന്നത് സോ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പെയ്ഡ് റെന്റ് റെന്റ് പേ ചെയ്തു റെന്റ് പേ ച
ए इक्वल टू सी प्लस एल ए बिजनेस लाइबिलिटी प्लस क्यापिटल इक्वेशन वेण सो अयो इवे ओके अब इवेसलो पणि कंजिया इंग्लिश ए प्लस कल बाकी अंजेण फुल मार्क वागू इंग्लिश ए प्लस कंजुट एजुपोटल बाकी अंज सब्जक्ट फुल मार्क पक्षे इंग्लिश ए प्लस कूरी ता अगर अंजुट एजुपोटल अंदा इंग्लिश इंग्लिश वाईकानी क्यों इंग्लिश मार्क वागे कुछ पणिया पक्षे अंत अंत इंग्लिशि वी पुली क्यों इवे एपड़ा अदियां वेट इंग्लिश और सीरिस् नें विंग्लिश अंप एजुपोट प्लस वण प्लस टू चानल एजुपोट सोरी एजुपोट प्लस वण चानल एजुपोट प्लस वण चानल अगर सर्च मेदायी चानल सब्सक्रैबे सो आ चानल नीश चानल अब नि सयनसो ह्यूमानिटीसो ए पढ़ी कुटीन आज षेर अब भर यूसफुलाइंग्लिश डिफिकल्ट आने कमेंट सारे एंग्लिश डिफिकल्ट आ अब उपाण कुरे हलो हरीशंगर हलो सारे ये हरीशंगर पर हलो सार हलो सारे का हरीशंगे पर इंग्लिश इंग्लिश दाबूद डिफिकल्ट आल अब इंग्लिश डिफिकल्ट आने डिफिकल्टो अब नाम अकौंटिंग इक्वेशन प्रॉब्लम अकौंटिंग इक्वेशन प्रॉब्लम नमक इवे इवे नमक अकौंटिंग इक्वेशन प्रॉब्लम अल लास्ट शो इवे अकौंटिंग इक्वेशन प्रॉब्लम फस्ट वे टूल आदमी वर वरको नंदूसारीरियल और चेस आईटमेटी असटिस्टिकल टू लाइबिलिटी प्लस क्यापिटल सो नमक ओरों एस एल नंबर पर्टिकुलर असटिस्टिकल टू लाइबिलिटी प्लस क्यापिटल असटिस्टिकल टू लाइबिलिटी प्लस क्यापिटल कम्यूनिटी जॉइन ए नंदूजी अब अब तरह या कम्यूनिटी जॉइन नंदूजी ना कम्यूनिटी लिंक कमेंट बॉक्सलें ओके ना कमेंट बॉक्सलू सो कम्यूनिटी जॉइन नोट्स नीटो जस्टो सो फस्ट ट्रांसाशन फस्ट स्टार्ट बिजनेस वित् क्या पर्चे गुड्स ऑन क्रेडिट सो फस्ट वे स्टार्ट बिजनेस वित् क्या ए आटार्ट बिजनेस स्टार्ट बिजनेस एत्र अयो मारपी इन पो इन पा स्टार्ट बिजनेस जस्ट षोटा मो अब एत्र अंप रूप का बिजनेस स्टार्ट अब असट क्या वैचा बिजनेस सो असटे अंडरल असटे अंडरल नमक क्या क्या एत्र रूप क्या अंप रूप फिफ्टी तौस इन बिजन स्टार्ट आर ओण बिजनेस स्टार्ट अंप ओणर ओण क्यापिटल अल अब क्यापिटल अंप सो रु सैड वो मिनिमम रु सैड वो अड़ता स्टार्ट बिजनेस वित् क्या पर्चे गुड्स ऑन क्रेडिट कड़ी नापति रूप के गुड्स वांगे कड़ 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 अंप बी ए 
പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് എത്രയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് എത്ര നാൽപ്പതിനായിരം രൂപക്ക് സോ കടത്തിന ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണോ വാങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഗുഡ്സ് നാൽപ്പതിനായിരം പ്ലസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എങ്ങനെയാ കടാണ് അപ്പൊ കട ആവുമ്പോ എന്താണ് ലൈബ്രറ്റി അല്ലേ സോ ക്രെഡിറ്റർ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റർ എത്ര നാൽപ്പതിനായിരം സോ നോക്കാം ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ക്യാഷ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ക്യാഷ് ഉണ്ട് അത് അത് ഈ കളർ എഴുതണ്ട വേറെ കളർ എഴുതാം ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഒരു ഫാൻസി ലുക്ക് ആണ് അല്ലെ അമ്പതിനായിരം ക്യാഷ് ഉണ്ട് പ്ലസ് നാൽപ്പതിനായിരം എന്തുണ്ട് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു ലൈബ്രറ്റി നമ്മുടെ കട എത്ര ഉണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ഉണ്ട് അമ്പതിനായിരം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നോക്കി അമ്പത് നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറ് പലത് വശത്തും തൊണ്ണൂറ് ഇടത് വശത്തും അമ്പത് നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറ് അവിടെ രണ്ട് സൈഡും അസറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലൈബിലിറ്റി ശരിയാ മക്കളെ സി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് സി അടുത്തത് എന്താ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ മുപ്പതിനായിരം ഇരുപത്തിയേഴായിരം രൂപ വിലയുള്ള അഥവാ ഈ ഗുഡ്സിലെ ഇരുപത്തിയേഴായിരം ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് വിലയുള്ള ഗുഡ്സ് വിറ്റു എത്ര രൂപക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപക്ക് കടത്തിനാ വിറ്റത് അപ്പൊ എന്താണ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് എത്ര ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന് സാധനം വിറ്റു അപ്പൊ ഗുഡ്സ് ഇന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം കുറയും എന്നിട്ട് എന്ത് വരും ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡി ഇ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരം അഥവാ നിങ്ങളൊരു കച്ചവടക്കാരെ വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപക്ക് സാധനം വാങ്ങി അത് നൂറ് രൂപക്ക് തന്നെ വിൽക്കോ അല്ലെ എൺപത് രൂപക്ക് വിൽക്കോ ഇല്ല അത് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് രൂപക്ക് അല്ലെ വിൽക്കാൻ നോക്കുള്ളൂ അപ്പം ലാഭത്തിനെ വിൽക്കുള്ളൂ അഥവാ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ വരെയുള്ള വസ്തു മുപ്പതിനായിരം രൂപക്കാ വിറ്റത് അപ്പൊ ബാക്കി മൂവായിരം എന്താണ് ബാക്കി മൂവായിരം ലാഭാണ് ലാഭം ആർക്കുള്ളതാ ഓണർ ബിസിനസിന്റെ ഓണർക്കുള്ളതാ അപ്പൊ മൂവായിരം രൂപ ലാഭം ഓണർക്കുള്ളതാ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ക്യാഷ് എന്താണ് ക്യാഷ് അമ്പതിനായിരം തന്നെ അതിൽ മാറ്റമില്ല നാൽപ്പതിനായിരം ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാകും ബാക്കി വെറും പതിമൂവായിരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി പതിമൂവായിരം പിന്നെ എന്നിട്ട് മുപ്പതിനായിരം കടം വന്നു കടം വരണ നമുക്ക് സാധനം വാങ്ങി അയാൾ പൈസ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഡെപ്പറാണ് കടമാണ് ഡെപ്പർ എത്ര മുപ്പതിനായിരം ഫിസിക്കൽ ടു ലൈബിലിറ്റി ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എത്ര നാൽപ്പതിനായിരം തന്നെ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ മാറി അമ്പതും പ്ലസ് മൂവായിരം അമ്പത്തി മൂവായിരം ആയി എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അമ്പത്തി മൂവായിരം ഇപ്പൊ നോക്കി ഈ ഈ സൈഡ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം ഈ സൈഡ് അമ്പതും പതിമൂന്നും അറുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത് അതും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രണ്ടും എന്താണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം ആണ് എന്താണ് രണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം ആണ് സാറെ ക്ലാസ് എനർജി ഇല്ലാത്തടാ സുഖല്ലടാ എന്റെ സൗണ്ട് കണ്ടില്ലേ പകുതി വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നല്ല എഫേർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വരായിട്ടാ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം എനിക്ക് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഓഫീസിലൊന്നും വരുന്നില്ല ഞാൻ ഫുൾ ലീവാ രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ നല്ല സുഖ ചികിത്സ നടത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാം ദിവസം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ ലൈവ് ഉണ്ട് ലൈവിന്റെ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത് സീരീസ് അതിന് ഞാൻ വരും പവർ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വരും അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ നാലാമത്തത് ബാങ്ക് ലോൺ കിട്ടി എത്ര ബാങ്ക് ലോൺ എത്ര രൂപ എൺപതിനായിരം എൺപതിനായിരം രൂപ എന്റെ ബാങ്ക് ലോൺ കിട്ടി സോ ലാസ്റ്റ് നാലെന്താണ് ബാങ്ക് ലോൺ എത്രയാണ് എൺപതിനായിരം അപ്പൊ ക്യാഷ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കളർ മാറ്റണ്ടേ കളർ മാറ്റം വിട്ടു നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തോണ്ടോ അതൊക്കെ എൺപതിനായിരത്തിന് ലോൺ കിട്ടി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതെവിടെ വരിക ലോൺ ലൈബ്രറ്റിയിൽ ലോൺ പുതിയ ബാധ്യത എത്ര എൺപതിനായിരം എൺപതിനായിരം ക്യാഷ് കിട്ടി എൺപതിനായിരം ലോണും കിട്ടി നോക്കാം ടോട്ടൽ നോക്കാം അവസാനത്തെ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടാകും ടോട്ടൽ എത്ര ക്യാഷ് അമ്പതും എൺപതും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പതിമൂവായിരം ഗുഡ്സ് പ്ലസ് ഡെപ്റ്റ് മുപ്പതിനായിരം ഫിസിക്കൽ ടു ലോൺ എത്രയാണ് എൺപതിനായിരം പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റർ നാൽപ്പതിനായിരം പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അമ്പത്തി അയ്യായിരം സോ നോക്കാം എൺപത് നാൽപ്പത് ഒന്ന് ഇരുപത് ഒന്ന് എഴുപത്തി ഒന്ന് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് മുപ്പതും പതിമൂന്നും എഴുപത്തി അയ്യായിരം ആണോ മാറിപ്പോയി
ഡെബിറ്റ് എന്താ ക്രെഡിറ്റ് എന്താ അസെറ്റ് എന്താ ലൈബിലിറ്റി എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എന്താ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കണം എന്താണ് രമേശ് എ ഡീലർ ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷൻ വിൽക്കുന്ന ആളാണ് സോൾഡ് ഓൾഡ് ഫർണിച്ചർ അതെന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഓൾഡ് പഴയ ഫർണിച്ചർ വിറ്റു ടു റഫീഖ് റഫീഖിന് എത്ര മൂവായിരം രൂപ കടത്തി വിറ്റു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡേ ബുക്ക് ടു റെക്കോർഡ് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ആണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ എന്താ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എന്താണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്കിന്റെ റിസപ്ഷൻ പേയ്മെന്റ്സും ആണ് അപ്പൊ എന്താ മാൻസർ മക്കളെ ആര് ഇതിന് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ദിനാൻസർ എന്താ പറയാത്തത് എന്താ ദിന ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആണല്ലോ പിന്നെ ആൻസർ പറയാത്ത സാർ ഇത് പഠിച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടോ അടാ ഇത് പഠിച്ചാൽ ഇത് ഇത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ചിലപ്പോൾ മാറാറുണ്ട് യെസ് എന്താണ് ബി ആണ് ആൻസർ എന്താ ജേണൽ പ്രോപ്പർ ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് അഥവാ ബാക്കി വരുന്ന നമ്മുടെ സബ്സിഡറി ബുക്കിലെ അഞ്ച് ബുക്കിലും വരാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജേണൽ പ്രോപ്പർ ബുക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ബുക്സ് സെറ്റല്ലേ ഇതിലെന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ഫ്രം എക്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് കടത്തിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഈസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ അത് എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സെയിം സെയിം രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണല്ലോ അതും എവിടെയാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ വരും എന്താണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് സോറി കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ഫ്രം മിസ്റ്റർ എക്സ് ഈസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാഷ് ബുക്ക് അത് ജേണൽ പ്രോപ്പറാണ് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ എ ബൈ എ ബൈ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡീലർ എന്താണ് ബൈ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡീലർ എന്നാണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം ഡി എ എൽ ഇ ആർ ഡീലർ എന്നാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ പർച്ചേസ് ബുക്ക് ആണ് അപ്പം അഥവാ ഇങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം എന്താണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ആൻസർ അഥവാ ബൈ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡീലർ എന്നാണെങ്കിൽ എന്താ അതിനർത്ഥം അതൊരു അതൊരു പർച്ചേസ് ബുക്ക് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം എന്താ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺട്രാ ട്രാൻസാക്ഷൻ താഴെ പറയുന്ന താഴെ പറയുന്നത് ഏതാണ് കോൺട്രാ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാത്തത് കോൺട്രാ എൻട്രി അല്ലാത്ത ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം കാണിച്ചു തരണം സോ നോക്കാം ഏതാണ് കോൺട്രാ എൻട്രി അല്ലാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് കോൺട്രാ എൻട്രിയാ ഓപ്പൺ എ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് അതും കോൺട്രാ എൻട്രിയാ ക്യാഷ് വിഡ്രോൺ ഫ്രം എ ഫ്രം ദ ബാങ്ക് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് കോൺട്രാ എൻട്രി അല്ല കോസ് ക്യാഷ് വിഡ്രോൺ ഫോർ ഓഫീസ് ഇത് മൂന്നും കോൺട്രാ എൻട്രിയാ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക ക്യാഷ് കൊണ്ടല്ലേ ബിസിനസ് സോറി മാറിപ്പോയി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം ക്യാഷും ബാങ്കും രണ്ടും വന്നു ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി അപ്പോഴും ക്യാഷും ബാങ്കും വന്നു ക്യാഷ് വിഡ്രോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്തു ക്യാഷും ബാങ്കും രണ്ടും വന്നു ക്യാഷ് വിഡ്രോൺ ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് ബിസിനസ് നിന്ന് ബിസിനസ് നിന്ന് പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തു അപ്പം എന്താ വരിക ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് ആണ് വരിക അപ്പം ഇത് കോൺട്രാ എൻട്രി അല്ല അവിടെ ക്യാഷ് വരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് വരുന്നത് സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എൻ്റർ ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻ്റർ ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ പർച്ചേസ് ജേണൽ താഴെ പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് ജേണൽ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് പർച്ചേസ് ജേണൽ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം സോ നോക്കാം
ജൂലൈ ജൂലൈ മാസം സോ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്താൽ എസ് എൽ സീരിയൽ നമ്പർ ഡേറ്റ് ആ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയില്ലേ ഒരു കാര്യം എന്താ വിട്ടുപോയത് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റും മക്കളെ കിട്ടാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അല്ല കളർ മാറിയല്ലോ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ നമ്പർ ആ ഇതാണ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ സപ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആരാണ് നമുക്ക് സാധനം തരുന്നത് അയാളെ പേരാണ് നെയിം ഓഫ് ദ സപ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അടുത്ത എന്താണ് അടുത്തത് എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് എന്താണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും ടോട്ടൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കാം സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ പർച്ചേസ് ഫ്രം സൂര്യ ട്രേഡേഴ്സ് സൂര്യ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നെയിം ഓഫ് ദ സപ്ലയർ എന്ത് ചെയ്യണം സൂര്യ ട്രേഡർ എന്താണ് ഡേറ്റ് എന്താണ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഡേറ്റ് എന്താണ് ജൂലൈ ഒന്നിന് ജൂലൈ ഒന്നിന് അപ്പം ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കേട്ടോ സോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പർച്ചേസ് ബുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഉറപ്പിച്ചോ മൂന്ന് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങാം അതെന്താ എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങാൻ എന്ന് പറയാണ് ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ അതവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ദ ലൈനിൽ എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റത്തെ വാക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റത്തെ അത് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ഡേറ്റ് എന്തു ചെയ്യാം ഇവിടെ എഴുതുക പിന്നെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ അത് ഇവിടെ എഴുതുക ആളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും അത് ഇവിടെ എഴുതുക എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറ്റി എഴുതുക സൂര്യ ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങി എന്ത് ഇരുപത് വാച്ച് ഒന്നിന് നൂറ്റി അമ്പത് സോ എന്താണ് വാച്ച് ഇരുപത് ഇൻഡ് നൂറ്റി അമ്പത് എത്ര ഉണ്ടാകും മൂവ ആ അത് ഇവിടെ ലേലേണ്ടത് ഇരുപത് ഇൻഡ് നൂറ്റി അമ്പത് എത്ര ഉണ്ടാകും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ കറക്റ്റ് അല്ലേ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് പിന്നെ എന്താ വാങ്ങിയത് വാച്ചസ് വാച്ചസ് വാങ്ങി സൺ ഗ്ലാസ് സൺ ഗ്ലാസ് വാങ്ങി അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടാ മുപ്പതെണ്ണം ഒന്നിന് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സോ മുപ്പത് ഇൻഡ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അത് എത്ര ഇടാ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറും ആറ് ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് അല്ലെ ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് അതിന് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം എത്ര ഉണ്ടാവും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കുറച്ച് ബാക്കിട്ട് ഉണ്ടാകും ബാക്കി ആറ് നാനൂറ്റി എൺപത് ഉണ്ടാകും അതാണ് ആരുടെ അടുത്ത് വാങ്ങിയത് നമ്മുടെ സൂര്യ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിയത് ഇനി മായ ഏജൻസീസ് മായൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഡേറ്റ് എന്നാണ് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് സോ പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടാമത്തത് മായ ട്രേഡേഴ്സ് എന്താണ് മായ ട്രേഡേഴ്സ് നോക്കാം പതിനഞ്ച് ലേഡീസ് വാച്ച് ഒന്നിന് ഇരുന്നൂറ് സോ വാച്ചസ് പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് എത്ര ഉണ്ടാകും മൂവായിരം അപ്പൊ ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ പത്ത് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് അപ്പൊ എന്താണ് വാച്ച് ഇന്നും വാച്ച് പത്തെണ്ണം ഒന്നിന് എത്രയാ ഒന്നിന് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാകും നൂറ്റി ഇരുപത് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ടാകും ഇത്ര അഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് സോ ഡിസ്കൗണ്ട് നൂറ്റിരുപത് അഞ്ച് ശതമാനം എത്ര ആയിരത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പൊ അഞ്ച് ശതമാനം എത്ര അറുപത് അപ്പൊ എത്തണ്ടാകും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഉണ്ടാകും സോ ടോട്ടൽ എത്ര മൂവായിരം മൂവായിരം ആറായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം പതിമൂവായിരം പതിനാലായിരം പതിനാലായിരത്തി പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇതല്ലേ ടോട്ടൽ പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കറക്റ്റ് ആരും ആദ്യ ആദ്യ ആൻസർ പറയാം നോക്കട്ടെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറും ആറ് നാനൂറും അത് ഒമ്പത് പത്ത് പതിമൂവായിരം പതിനാലായിരം പതിനാലായിരത്തി പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ കറക്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്
അവർക്ക് എന്താ പറയാ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയാം എന്താണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അവിടെ ക്യാഷിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാങ്ക് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ലെറ്റർ ഫോളിയോ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ലെറ്റർ ഫോളിയോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ലെറ്റർ ഫോളിയോ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ സ്പീസ് കുറവാണല്ലോ ഡേറ്റ് അയ്യോ പോയോ ഡേറ്റ് ഇതാണ് സംഭവം സൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്ന് എന്താണ് ഡേറ്റ് റെസിപ്റ്റ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഡേറ്റ് റെസിപ്റ്റ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഇവിടെ ഞാനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് ആ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ പറയണം ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് എന്തെയണം നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ ഡബിൾ കോളം എന്താണ് ആ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയത് ആരാ അതിന് ആൻസർ പറയാം ജോ ജോ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് യെസ് ജാസ് വെരി ഗുഡ് അതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരിക്കലും റെസീപ്റ്റ് എന്നല്ല വരിക ഇവിടെ പകരം എന്താ വരിക ഇവിടെ പേയ്മെൻ്റ് എന്നാണ് വരിക ഏതാണ് ഈ സാറൊക്കെ ഫുൾ മിസ്റ്റേക്ക് ആണല്ലോ ഈ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച് ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ പേയ്മെൻ്റ് എന്നാണ് വരിക എന്താണ് വരിക പേയ്മെൻ്റ് എന്നാണ് വരിക സെറ്റ് അതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രിക്ക് ചെയ്താണ് പേടിക്കാൻ നോക്കൾ സെറ്റ് അതാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യും ആ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ഒക്ടോബറിലാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നാൽപ്പതിനായിരം ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ബാങ്കിലെ ബാങ്കിലും ക്യാഷിലും ബാലൻസ് എവിടെ വരാം ഇത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ഒന്ന് പത്തിന് എന്താണ് ബൈ ബാലൻസോ ടു ബാലൻസോ ടു ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ടാവട നാൽപ്പതിനായിരവും ഇവിടെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രണ്ട് സൈഡും നാൽപ്പതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് അപ്പൊ ക്യാഷ് അല്ലേ രണ്ടാം തീയതി പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് പത്തിന് പർച്ചേസ് എന്താണ് പർച്ചേസ് എത്ര ഇരുപത്തയ്യായിരം സോ ക്യാഷ് നിന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം പോയി സോ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ എഴുതി ഇനി അടുത്ത എന്താ റെന്റ് പെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് റെന്റ് അത് വീണ്ടും ചെലവാണല്ലോ എന്നാണ് രണ്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞു നാലാം തീയതി നാല് പത്തിന് നാല് പത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു റെന്റ് എത്രയാണ് നാലായിരം ബാങ്ക് നാ പോയത് ചെക്ക് മുഖേന കൊടുത്തത് അപ്പം ബാങ്കിൽ നിന്ന് പോകും നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് ഇതെന്താ ഇത് കോൺട്രയാണ് ഇതെന്തെ മക്കളെ കോൺട്രാണ് എന്താ കോൺട്രാ സീൻ കോൺട്രാ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതേപോലെ ഇത് കുറച്ച് കോൺട്രയാണ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അവ അഥവാ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൈസ കിട്ടും അപ്പൊ ബാങ്കിൽ പൈസ കൂടും അല്ലേ അപ്പൊ ബാങ്കിൽ എന്താ റെസിപ്റ്റ് ആണ് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ ബാങ്കിൽ എത്ര വരും പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ വരും സോ പതിനായിരം ബാങ്കിൽ എത്രയാണ് എന്നാ ഡേറ്റ് അഞ്ചാം തീയതി അല്ലേ അഞ്ച് പത്തിന് ടു ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇട്ടപ്പോഴാണ് ബാങ്കിൽ പൈസ വന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തണം ഇവിടെ അതേ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് ബൈ ബൈ ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാഷ് എത്ര എടുത്തു പതിനായിരം എടുത്തു ബാങ്ക് നീ പതിനായിരം എടുത്തു ക്യാഷിലേക്ക് ഇട്ടു അതാണ് കോൺട്രാക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലഡ്ജർ ഫോളോ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇത് കൊടുക്കണം എന്ത് കോൺട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സി ജസ്റ്റ് എം പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജേണൽ ലെഡ്ജർ ഫോളി ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സോറി ജേണൽ ഫോളി ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ് മെഷീനറി ബൈ ചെക്ക് മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്നാ ഡേറ്റ് പത്താം തീയതി പത്ത് പത്ത് മെഷീനറി ബൈ മെഷീനറി എത്ര പതിനയ്യായിരം ചെക്ക് എന്ന് പതിനയ്യായിരം പോയി അടുത്ത എന്താ പന്ത്രണ്ടായിരം സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കസ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ ഡെപ്പോസിറ്റ് പന്ത്രണ്ടായിരം എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് അപ്പം സാധനം വിറ്റു കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടായിരം ബാങ്കിലേക്ക് ഇട്ടു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി സോ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എന്താണ് ടു സെയിൽ സെയിൽസിനാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം കിട്ടിയത് എങ്ങനെ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം ക്യാഷ് ആയിട്ടല്ല കിട്ടിയത് കേട്ടോ അടുത്ത എന്താ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാഷ് വിട്ട്രോൺ ഫോർ ഓഫീസ് യൂസ് ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന്
പെയ്ഡ് സാലറി സാലറി കൊടുത്തിട്ട് ആറായിരം രൂപ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു ബൈ സാലറി എത്ര ആറായിരം രൂപ എങ്ങനെ കൊടുത്തത് പെയ്ഡ് സാലറി ക്യാഷ് ആയിട്ടാ ആറായിരം കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ എത്ര ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം ഉണ്ട് ഇവിടെ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് രണ്ട് സൈഡ് എന്താ ഈക്വൽ ആയത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കറക്റ്റ് അല്ലേ നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഉണ്ടാവും ബാക്കി ആറായിരം ഉണ്ടാവും അപ്പം ബാക്കി ബാലൻസ് എന്താണ് ബൈ ബാലൻസ് ബൈ ബാലൻസ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം അഥവാ ഈ സൈഡ് ഇതൊക്കെ കൂടി കൂടി അത്ര കിട്ടും ഇതൊക്കെ കൂടി കൂടി അത്ര കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്നായിരം അപ്പൊ ആറായിരം നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുന്നത് നാലായിരം പതിനയ്യായിരം പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതും ഏഴും ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്താറായിരത്തിന് നാൽപ്പത്തേഴായിരം കുറച്ച് എത്ര ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം എത്ര ഇരുപത്തൊന്നായിരം ബാലൻസ് അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടാകും നാൽപ്പത്തിയായിരം അഥവാ മൊത്തം വന്ന പൈസയും അവിടുന്ന് പോയ പൈസയും അത് കൂട്ടാൽ എന്തായി നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആകും മനസ്സിലായോ അഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കിന് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ പറയപ്പെട്ട ക്യാഷ് ബുക്ക് സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഫൈൻ മക്കളെ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്യും മിക്കവാറും ചോദിക്കും മിക്കവാറും അല്ല നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അഞ്ചോ എട്ടോ മാർക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ചോദിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത പോർഷൻ പോകാം ബി ആർ എസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ബൈ ആരാ ബി ആർ എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെപ്പോ അല്ല ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബി ആർ എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് എന്താ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എന്ത് ബാലൻസ് ആ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അല്ലെ ശ്രീ ഏജൻസീസിന്റെ താഴെ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ ബി ആർ എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ബി ആർ എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആണ് ബി ആർ എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ബി ആർ എസിന് മൂന്ന് കോളം എന്താണ് ഒന്ന് ഒന്ന് കോളം എന്താ ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കോൾ ചെയ്താ ചെരിഞ്ഞോ ചെരിഞ്ഞോ ഇല്ല ഒന്ന് എമൗണ്ട് ആഡ് ഡിഡക്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്താണ് ബി ആർ എസ് ആര ബി ആർ എസ് ആ ശ്രീ ഏജൻസി ബി ആർ എസ് ഓഫ് ശ്രീ ഏജൻസീസ് ശ്രീ ഏജൻസീസിൻ്റെ ബി ആർ എസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഷ്ടമാണല്ലോ ബി ആർ എസ് എന്നാണ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ ബാലൻസ് അസ് ഫോർ ക്യാഷ് ബുക്ക് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് അവിടെ എന്താ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ നമ്പറോ പർട്ടിക്കുലർ ആഡ് ഡിഡക്ട് നോക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ എന്താ തന്നത് ബാലൻസ് അസ് ഫോർ ക്യാഷ് ബുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എഴുതുക ബാലൻസ് അസ് ഫർ ക്യാഷ് ബുക്ക് എത്രയാണ് എൺപതിനായിരം സോ ഇവിടെ എഴുതി ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ ആഡ് സൈഡിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇവിടെ ബാലൻസ് അസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പാസ്ബുക്കിലേക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഒറ്റ മിനിറ്റ് നോക്കേ ഹലോ അടുത്തെന്താണ് ബാലൻസ് അസ്ബർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് എത്ര എൺപതിനായിരം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് പതിനായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്ക് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് നോട്ട് കളക്ടർ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്യണം ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് ബട്ട് നോട്ട് കളക്ടർ അഥവാ അതിനെന്ത് അർത്ഥം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് കളക്ട് ചെയ്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ അത് ബാങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ബുക്കൊന്ന് കുറയ്ക്കണം സോ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റമാണ് പിന്നെന്താ ബാങ്ക് ചാർജ് ഡെബിറ്റ് ആഡ് ബാങ്ക് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്തു ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ആഡ് മൈനസ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ബാങ്കിന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അതും കുറയ്ക്കണം പിന്നെന
പതിനയ്യായിരം സോ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടി പോയല്ലോ ആ എത്ര ഉണ്ടാകും തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം ഉണ്ടാകും ഇനി എന്തൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകും ബാക്കി മൂന്ന് എന്താണ് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് പഠനോൾ കളക്ട് രണ്ട് ചെക്ക് ഇതൊക്കെ ലെസ് ആണ് സോറി സോറി മാറിപ്പോയി മാറിയതല്ല ഇതെന്താണ് കളർ മാറ്റി ഇതാ എന്താണ് ലെസ് ഇത് ആഡ് ആണ് ലെസ് ചെയ്ത എന്തൊക്കെ ഐറ്റം നോക്കാം ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇത് ക്യൂ ആട്ടോ ചെക്ക് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് എത്രയാ ഉള്ളത് പതിനായിരം മൂന്ന് ബാങ്ക് ചാർജ് ആണ് ബാങ്ക് ചാർജ് ഡെബിറ്റഡ് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് സോ നോക്കാം ഇത് എത്ര ഉണ്ടാകും ഈ സൈഡും എന്ത് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം തന്നെ ഇതാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് ഈ പതിനായിരവും അഞ്ഞൂറും പത്ത് അഞ്ഞൂറ് കുറയ്ക്കുക അപ്പം എത്ര കിട്ടും എൺപത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും അഥവാ പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസ് എൺപത്തി നാല് അഞ്ഞൂറും ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാലൻസ് എത്രയാണ് എൺപതിനായിരം ആണ് രണ്ടും ഇതാണ് ഇതിലെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ലെസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു മോഡലിൽ മാത്രം സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എല്ലാ വർഷവും എക്സാമിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ ആണോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതും ഇതിലൊന്നും കൂടി കാറ്റി പൊരുക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലൈവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ സീരീസ് കാണാതെ പോയത് എല്ലാ സീരീസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സീരീസ് പോയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ആണോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താണ് പാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് റീസൺ ഫോർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ആൻഡ് പാസ് ബുക്ക് ബാലൻസ് എന്താണ് ഒന്ന് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് എന്താണ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് അടുത്ത എന്താ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് എന്താണ് കളക്റ്റഡ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ചെക്ക് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അയാൾ ബാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാങ്ക് ഈ ഒരു ചെക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് ബാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത എന്താണ് ബാങ്ക് ചാർജ് ഡെബിറ്റഡ് ബാങ്ക് ചാർജ് ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബാങ്ക് എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് റെസീഡ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റോ ഡിവിഡൻഡോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ബാങ്ക് അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ബാങ്കിലേക്ക് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എമൗണ്ട് സോറി ഡയറക്ട്ലി ഡയറക്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ബാങ്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൈസ ഇട്ടു അപ്പൊ നമ്മളെ ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ ഇട്ടു പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് നമ്മൾ എത്തില്ല നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും എക്സാമിന് രണ്ടോ മൂ സോറി മൂന്നോ നാലോ മാർക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫൈനലി ആ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ എടാ ബിയാ സ്കൂൾ പറയാൻ പല മോഡലുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചില സ്കൂൾ ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേറെ മോഡൽ ആ മോഡലേക്കും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതേ മോഡലാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ബി ആർസിൻ്റെ ലൈവ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ആ ഒരു ലൈവ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാണണം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ലൈവിൽ കാണാം അതുവരേക്കും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആവാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ